वेल डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी में ये नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ अबाउट द एम्फीबियन एम्ब्रियोलॉजी यानी कि फ्रॉक की या टोड की या सलामेंडर की उसकी एम्ब्रियोलॉजी स्टडी होगी दीज आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डिवेलपमेंट और एम्फीबियन एम्ब्रियोलॉजी भी या जिस तरह हम इकानोड्रम एम्ब्रियोलॉजी में वन कैन वेरी ईजिली स्टडी द डिवेलपमेंट प्रोसेस इन द लैब और ये ख़ास तौर पर वही अगर अगर कंडीशंस डुप्लीकेट कर दी जाए लैब के अंदर तो वी कैन वेरी ईजिली ऑब्जर्व द स्टेज ऑफ डिवेलपमेंट इन ए अर्दन वेयर पॉट जिसमें पानी है और इसके अंदर वो फर्टिलाइज एग्स अगर हम डाल दें तो दी सेल्स दे विल स्टार्ट डिवाइडिंग और इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि द फर्स्ट स्टेज दर इज द फर्टिलाइज एग और उसके बाद फिर एक मेरीडियोनल क्लीवे जाती है अपर हाफ दिस इज द एनिमल पोल एंड द लोअर हाफ इज द वेजिटल पोल दिस इज एनिमल पोल एंड दिस वेजिटल पोल और उसके बाद फिर थर्ड क्लीवेज है विच अपीयर्स एट राइट एंगल्स टू द फर्स्ट और उसके बाद फिर थर्ड क्लीवेज है जो कि इक्विटोरियल है और जैसे ही ये इक्विटोरियल क्लीवेज आती है तो वो फिर द एम्ब्रियो वो एट सेल्ड स्टेज कहलाएगी और इसमें हम देख रहे हैं दे अपर दी सेल्स विच आर द माइक्रोमियर्स और लोअर सेल्स जो हैं दे आर द मैगोमियर्स इसमें एक और भी बात हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो योग है वो असल में होती है वेजिटल पोल की तरफ और ये जो है ये योग ये क्लीवेज के डिवीजन या क्लीवेज के प्रोसेस को ज़रा सा रोक देती या कम कर देती या स्लो कर देती और जिसकी वजह से जो एनिमल मीसफियर्स की तरफ जो सेल्स हैं जिन्हें माइक्रोमियर्स कहते हैं दे स्टार्ट डिवाइडिंग मोर क्विकली एज कम्पेयर टू दी मैक्रोमियर्स और द वेजिटल दर इज द सेल्स नाउ एट दिस स्टेज एट दिस स्टेज जहाँ पे माइक्रोमियर्स और मेगामियर्स डिफ्रेंशिएट कर सकती हैं बाकायदा साइज की लिहाज से तो वहाँ पे देर अपीयर्स ए डेंट ये डेंट अपीयर होता है और ये डेंट जो है दिस इज द स्टार्ट ऑफ दी अर्कटिरॉन जस्ट जिसे हम फिर दर इज द स्टार्ट ऑफ द गट और ये माइक्रोमियर्स जो हैं दे स्टार्ट स्प्रेडिंग ओवर द मेगामियर्स और ये आहिस्ता आहिस्ता ये ये पहली स्टेज जो है क्रेसेंट शेप बनती है और उसके बाद जैसे जैसे माइक्रोमियर्स जो हैं ये उसके स्प्रेड करना शुरू कर देते हैं मेगामियर्स के ऊपर तो अल्टीमेटली दिस स्टेज इट स्टेज लाइक दिस दैट अपीयर्स और जिसे हम फिर योग प्लग का नाम देते हैं और इसके अंदर दिस इज़ अ पार्ट विच इज सेट टू बी द डॉर्स लिप ऑफ द ब्लास्टोपोर नीचे वाली दिस इज़ द वेंटर लिप एंड दिज आर लेटर लिप्स ऑफ ब्लास्टोपोर्स ये पोर्स जो है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोर विच इज़ वेजिटल दिस इज दिच इज़ द स्टार्ट ऑफ दैट इज डिवेलपमेंट प्रोसेस और इसे हम फिर नेक्स्ट द सेकेंड क्लीवेज ये सारी वही चीज़ें हैं जो हमने ऑलरेडी देख लिया माइक्रोमियर्स और मैगामियर्स द क्लीवेज प्रोसेस द एनिमल रीजन बिकम्स पैक्ड विद न्यूमरस स्मॉल सेल्स विद द वेजिटल रीजन कंटेन्स ओनली रेलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज योक लेडन मैक्रोमियर्स जिसका हम जिक्र कर चुके हैं तो ये एक जब एक, एक जैसे सेल्स बन जाते हैं तो वो दैट इज कार्ड एज मोरूला मोरूला जो ये मलबरी से है लफज कि जैसे स्मॉल राउंडेड मलबरी होती है जैसे वो है तो उसी तरह उसी बेस के ऊपर ये लफज मोरूला दिया गया है ओके नाउ एट द 128 ट्वेंटी एट सेल स्टेज द ब्लास्टो सील बिकम्स अपरेंट यहाँ पे यहाँ पे एक कैविटी अपेयर होती है इन साइड टूवर्ड्स द एनिमल पोल तो ये कहलाती है दिस इज वट वी कॉल द ब्लास्टो सील That becomes apparent, and the embryo is considered a blastula. Okay. Now the blastocoel that probably serves two major functions that is in frog embryos. Or these major functions kya hain? Ki it permits cell migration during gestulation. Pehli baat to ye hai. It permits the movement, the migration of the cells. Or uske baad second hai. It prevents the cells beneath it from inter that is uh, acting. परमानेंटली प्रीमेचुअली सॉरी विद द सेल्स अबाव इट तो इसको दे रिमेन इट्स दे कीप इट सेपरेट तो इस तरह दीज आर टू फंक्शन ऑफ दिस ब्लास्टोसील एंड दिस ब्लास्टोसील इज वाटर फील्ड इट इज नॉट जस्ट ए स्पेस वाटर फील्ड कैविटी है उसके बाद प्रोसेस आता है 
गैस्ट्रोलेशन गैस्ट्रोलेशन क्या है दिस इज द मूवमेंट ऑफ सेल्स दिस द मूवमेंट ऑफ सेल्स लिटरली सेल्स जो है मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू दी अदर और अल्टीमेटली ए थ्री लेयर्ड एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड एंड व्हेन दिस थ्री लेयर्ड एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड तो इसे हम फिर गैस्ट्रोला का नाम देते हैं और यहाँ पिछली डायग्राम्स में तो हमने देख लिया कि बाहर से सुपरफिशली हाउ इट अपीयर्स टू बी क्योंकि जब वो डेवलपमेंट हो रही होती है किसी वैट के अंदर या फिर किसी अर्धनवेयर पॉट के अंदर तो इसे हम मैग्नीफाई करके देख सकते हैं बाकायदा ये तो हमें तो इट इट लुक्स वेरी गुड टू इट्स वेरी गुड टू लुक एट तो ये उसके बाद जैसे जैसे अगर अगर हम इनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखें तो इसमें ब्यूटिफुल चेंजेस दिस दे कंटिन्यू टू अपीयर लेकिन देखना यह है कि अब व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड साइड रैम्पियो क्योंकि बाहर तो हमने देख लिया कि ब्लास्टोपोर बन गया अब इसमें हमने देखना है और इसको हम मुख्तफ स्टेजेस के ऊपर इन एम्ब्रियोस को फिक्स कर देते हैं और फिर स्लाइड्स उसके सेक्शंस काटते हैं और स्टेन करते हैं स्लाइड्स बनाते हैं और फिर हमें पता चलता है कि व्हाट इज गोइंग इनसाइड साइड दी एम्ब्रियो और दिस इज व्हाट इज गोइंग इनसाइड इन दी एम्ब्रियो और ये एक यूँ समझें कि जैसे एक बॉल है उसको हमने वर्टिकली काट दिया है और दिस इज द डॉर्सल लिप ऑफ द ब्लास्ट ऑफ पोर जैसे हमने देखा था शुरू की डायग्राम में और यहाँ से सेल्स दे स्टार्ट माइग्रेटिंग इनवर्ड और ये जो सेल्स होते हैं ये डिफ्रेंशिएट होते हैं विच वी कॉल द बॉटल सेल्स तो बॉटल सेल्स दे आर द सेल्स जैसे ये भी बॉटल सेल्स हैं ये एकली डिवेलप्ड स्टेज है दे आर द लीडर्स यू समझे कि वो आगे जा रहे हैं और ये दिस इज द ब्लास्टो सील जो अपीयर हुई थी इन साइट दियो और ये दिस इज डॉर्स लिप ऑफ द ब्लास्ट ऑफ पोर and these cells which are in fact outside then they will start migrating inwards aur is tarah ye jo ek ek tube si ban gayi ise hum kahenge phir archenteron ka naam denge aur ye jaise jaise ye ab badhegi jaise jaise badhegi aur ye blastocoel hai wo obliterate hoti jayegi aur ye archenteron develop hoti jayegi aur is tarah ye cells jo hain ये जो एम्ब्रियो है इट बिकम्स डिफ्रेंशिएटेड इन टू थ्री लेयर्स और कोई भी एक्टोडबल सेल्स जो है वो इनसाइड मूव नहीं करेगा जो वो सेल्स जो कि लोअर लेप ऑफ द ब्लास्टोपोर से एंटर होंगे दे विल बी द एंडोडबल सेल्स और जो डॉर्सल लेप ऑफ द ब्लास्टोपोर से एंटर होंगे दे विल बी द मीजोडर्मल सेल्स और इस तरह गैस्टोलेशन दैट इज बिगिन ये थोड़ा सा हम देख लेते गैस्टोलेशन बिगिन एट द फ्यूचर डॉर्सल साइड एट द फ्यूचर डॉर्सल साइड ये डॉर्सल साइड कहलाती है इस एम्ब्रियो की ओके नाउ बिलो द इक्वेटर वे आर द प्रोस्पेक्टिव एंडोडर्मल सेल्स जैसे बॉटल सेल्स कहते हैं इन वेजिनेट एंड फॉर्म ए स्लिट विच वी कॉल द ब्लास्टोपो द बॉटल सेल्स लाइन द अर्ली आर्केंटिडॉन ये हमने देख लिया नाउ नंबर टू आफ्टर द बॉटल सेल्स द नेक्स्ट सेल्स दैट एंटर द एम्ब्रियो दे फॉर्म द प्री कॉडल दैर इज प्लेट and the mesodermal of the notochord ye kyunki ye uh, jo notochord hai it is a mesodermal in origin so mesoderm se ye develops notochord now simultaneously the animal cells undergo epiboly aur epiboly ka humne asal mein naam nahi liya lekin ye jab jab micromere they start spreading over the micromeres to ye jo movement hai aur ultimately je ek blastopore ya jinhe hum kehte hain योग प्लग बन जाता है जो कि बहुत अर्ली स्टेज में हमने देखा था पहली स्लाइड में देखा था तो ये दिस इज वट वी कॉल द एपीबॉली एपीबॉली इट इज अ मूवमेंट स्पेशलाइज्ड मूवमेंट ऑफ सेल्स पर्टिकुलरली इन एम्फीबियंस तो ये जिसकी वजह से फिर एक ब्लास्टोपोर बन जाता है और जैसे हमने कहा था कि दिस डॉर्सल लिप ऑफ द ब्लास्टोपो दिस वेंट्रल लिप एंड द लेट्रल लिप ऑफ द ब्लास्टोपो और इन ब्लास्टोपोर से मुख्तु किस्म के सेल्स एम्बरियो के एंटर होते हैं और कुछ सेल्स जो हैं दे आर मूविंग इन साइड थ्रू दी वेंट्रल लिप ऑफ द ब्लास्टोपोर कुछ लेटर लिप ऑफ द ब्लास्टोपोर और अंदर जाके फिर वो स्प्रेड हो जाते और इस तरह ये थ्री लेयर्ड एम्ब्रियो बन जाता है द लास्ट एंड्रोडबल सेल्स ऑन द सर्फेस अपीयर ऑन दैट इज एज द एज द योक प्लग द योक प्लग इज इवेंचुअली कवर्ड बाई एक्टोडम और अल्टीमेटली इट 
Yeah, it uh, it is it is uh, overlapped. It is uh, covered by the ectoderm. और ये याद रखने वाली बात है कि एक्टोडर्मल सेल्स जो हैं कोई भी एक, एक भी एक्टोडर्मल सेल्स जो है वो एम्ब्रियो के एंटर नहीं होता इनसाइड क्योंकि दिस इज द एक्टोडर्म विच इज टू डिवेलप देन इन टू द नर्वस सिस्टम जब फिर एक जिसे हम ऑर्गेनोजेनेसिस का प्रोसेस कहते हैं तो ये जो क्योंकि अर्ली जो है वो एम्ब्रियोलॉजी उसमें यही है कि अप टू गेस्टूला अप टू द गेस्टूला हमने स्टडी किया है कि हाउ द गेस्टुलेशन अकर्स और किस तरह थ्री लेयर्ड एम्ब्रियो बन जाता है और ये एक्टोडर्म मीडोडर्म और एंडोडर्म तीन क्लियर लेयर्स बन जाती और फिर ये तीन लेयर्ड एम्ब्रियो जब बन जाता है फिर हर लेयर दैट स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जिसका हम आगे जाके जिक्र करेंगे तो दिस इज ऑल अबाउट दी एम्फीबियन एम्ब्रियोलॉजी